，完了，这孙子也死了。喂，嗯，这儿呢。呀！白毛猴还给挂上头了！你个死土匪！打住！骂谁土匪呢？我告诉你，你们全家都土匪。爷爷，我叫陆南边，是被这帮村子绑来的。小鬼，没把你给收了。爷们儿命硬啊，小鬼不敢收我呀，阎王爷都不敢收我。我说的鬼，是日本人。日本人。哦，那你这意思，这帮货全都是让日本人杀的，不是内讧啊？昨天晚上。一对小鬼子摸黑上了山，你就扯淡吧！你就，鬼子离清风远着呢。我说了，他们是鬼，鬼走路不用脚。飞来的。想听故事啊？先把我给放下来。你别着急呀、啊，兄弟。你在上头挂着不挺好的吗？咱俩聊聊天儿，啊，你叫个啥呀？不说是吧？啊，你在上头挂着吧？啊，吕布，你叫个啥？吕布，嘿嘿嘿，你爹娘太厉害了！你叫吕布，那爷爷我就是貂蝉的二舅。もうすぐ桜の時期だな。なおかにいつか京都に桜を見に行くって約束したんだ。富士の桜は見たことあるか。あれは綺麗だぞ。ムブロ、あそこにまだ一人いる。バカ。あれはただの死体だ。お前の目は不思議なか。藤原、お前射撃うまいんだって。腕比べしようぜ。よし、狙いはやつの頭だ。よし。谢了啊，兄弟，多谢提醒。你救我一命，我也救你一命。等着啊，我上去救你去。哎，不用，给我扔把刀。你啥意思啊？我姓刀，不姓人。什么毛病？待着别动啊。
不同路。好，好，你个忘恩负义的玩意儿，就你这样的，早晚还得让人抓着。什么东西？まだ固まっていない。犯人を捜索しろ。早く捜索しろ。はいはいはい。咋是你呀、啊？这话该我问。一天见两面，咱哥俩有缘。阴魂不散。那是鬼子。我告诉你，老子玩过的枪比你见过的都多。马上走，去哪儿啊？往山上撤，鬼子来了！涛哥，裁人，收拾东西，快快快！
阿曼，你要走，浩哥，带着龙队走。鬼子哪了？对，警队。秋草呢？没见着啊。帮着老板娘把老李带出去，我留下。老陆，别废话了，听我的吧。记住啊，要是活着的话，去找秋草。就秋草是你的事儿，杀鬼子是我的事儿，要么别出去。我念英来。听不懂，说他娘的中国。喂，我祝你们可以得到很多的奖金。想吧。活捉我，那就是。
。老刘，你没事吧？盖天宝，水、啊、水。就是吕布，很值钱。走，走，带他走。啊！我要走，要死一块死。走是死，不走也是死，何苦呢？人都会死，但你会早死。走，这里已经被包围了，他们能逃脱吗？总队长，这个女人的名字叫做秋草。我知道，你们都不怕死，但是中国人有句话，叫“死得其所”。那你们要杀我们呢，还是要救我们呀？嗯。没想到在这里见到你
你跟他是什么关系？告诉我。苗真战变权，你还不熟？你笑什么？不是你死，是你看着他死。萧，萧炎算时间。要杀就杀，废什么话呀？痛快，邱姑娘没有废话了。时间到了。别别，有关系，她是我老婆。你说谎，她的年纪，能做你女儿？小老婆，是妾。我给你一分钟的时间。她是反抗分子，怎么成了你的老婆，你的妾？解释。我当过老师，他是我的学生。然后呢？相爱了。你们差多少岁？十八岁，我都不敢讲。可就是爱。多久？两年。结婚了。他家里不同意，一气之下他要离家出走。走哪儿了？他要出国找我。出了吗？不知道。后来就没有他消息。那哪就是八路？不不不。他真不是八路，他没有入八路，他心里只有我，我在哪，他就在哪。你是从哪里找到他？在开平，我看见了他的通缉令，心急如焚，立马请假外出，在八路手里把他救了出来。那你为什么不向我请示？怕你知道了多心。我现在知道了，会更多心。对不起。我还有正事儿，先找个地方让你们俩快活两天，然后等客们都到齐了，我们再把酒言欢。江夫人，意下如何？问你话呢，要有礼貌。我听得懂。想到你这个马路的还活着，你要是身体真强的话，倒是一个很有趣的对手。放弃吧。想到，居然有这样顽强的中国人。精彩啊！七三幺的杰作，如果他恢复了健康。
，要会是多么可怕的对手，把他带回去。嗯你好，路南边啥地儿啊？这福音，不，不是放南走吗？华哥
，小鬼子的幻灯信了。他们是不会放咱走地。快点！给你找到了合适的人选，弟弟，脚靠地，打开的。鬼孙子，四打一，这摆明的是要命。生死场，活的进来，死的出去。呀！啊啊啊
一场精彩的训练。报告中队长，他打伤了三名士兵。你们知道这个讨厌的家伙是谁吗？他叫陆南边，就是毁掉星野中队，打败了特别挺进杀人队的反抗分子。在真正的战斗中，也许他早就杀掉了你们。输掉了并不可怕，说明你们需要更加刻苦的训练，将来才能在战场上打败并且杀掉这样的家伙，懂吗？嘿真的是很危险，在战场上，子弹和刺刀都是公平的，可作为战俘，你只有双手。这里是一个无底洞，它会一点一点吞灭掉你的力量和勇气。罗萨，我很为你担心，请告诉我。复制密码本，它在哪里？嗯，我也想知道。那个叫赵月的女孩子欺骗了我。她不但没有交出密码本，还引爆手雷炸死了我的士兵。不过她也是。把密码本交给我，你们可以活着离开。这样吧，我考虑考虑。好，我给你时间。
中国战俘一遭到正面攻击，就只会退让。只有死路一条，将军阁下真是慧眼。将军，不是所有的战俘都会退让的，即将出场的都是些硬骨头。你说的是那些难缠的反抗分子吧？我已经听说了他们的事迹，真是个传奇呀、啊！喜欢看这种表演吗？是的，父亲。生死都是命，谁也不能跟命争。死了，反而倒省心了。放心，尸体有人埋。上路吧。阁下，下面出场的三名士兵都是身经百战的勇士，相信您可以看到我们这一阶段的刺杀训练成果。黑木将军，这三个战俘也是身经百战，被星月杀走的部队追了三百里，竟然毫发无伤，还杀掉了四名特别挺进杀人队的成员。这些反抗分子。经常采用游击战，十分狡猾。幸好被抓住了，希望可以给中国人一点点警告。将军阁下，请您现在就宣布命令吧。所展示的力量和勇气，终将成为战场上克敌制胜的武器。胜利！胜利！胜利！
将军阁下，如您所见，士兵们的单兵作战能力得到了加强，的确很精彩。倘若我们大日本帝国的陆军士兵都有如此用力，何愁中国难灭？<笑>将军阁下，按照规矩，失败的战俘应该被斩首处死，以示军威。将军阁下，这些俘虏是十分珍贵的蛮鹿的，黑木沙小姐需要他们完成实验科目。有数万名战俘，杀了这三个又怎么样呢？老陆，老白，坚持住。
，他们竟然爆发出如此的力量，真是不可小看，简直就是野兽。这也是星野少佐难以抓住他们的原因。将军阁下，我提议留住他们的性命，以便研究他们的弱点。一旦掌握，在未来的战场上，对我军会十分有利。有道理，你来安排吧。团的士兵，在天皇神威的眷顾下，向来是作战勇猛、锐不可当。各位远道而来，是我们最尊贵的客人，欢迎你们的到来。为了迎接新年，祭奠因病去世的本田宗佐，我们特意安排了一场决斗，用鲜血驱散疾病和黑暗。我希望大家能够沐浴到来自战场的杀气，祝贺我们的军队百战百胜。我今天便要派出两位重要的人物参加战斗，他们曾经立下过无数的战功，是天皇军队中的传奇。新野乡少佐，三次性岗位。怎么是他们？让咱们仨打他们俩，看来这鬼子头是要让他们两个死的。哥几个，咱不是来要他们的命的。一会儿打的时候别红眼，等信号。如果我们和路南边互杀，两败俱伤，就没有人知道密码本的秘密了。这真是一场令人满意的战斗。我们死了。吕探长就发现了，所以只有活下去。胜利，才能获得新的荣誉。对方是三个中国俘虏，凶残之极，如野兽般的狂暴。只有最勇敢的战神，才能杀掉他们。
去哪儿？你走吧。我有点累了，我想妈妈了
岁，我们正在镇压暴动。
起勇气，重新活一回。可惜我没见到他最后一面，也没机会跟他说声谢谢。永远没有机会了。你醒了，你可累死我了！我足足追了你六条街。哦，你受伤了。作为医生，你应该很清楚。像你这样的伤势，如果得不到救治，那会是什么样的后果？你累了，好好的休息一会儿，让我。一起静静等待你的朋友到来，好吗？走就能出太平，我们哥仨去救人，咱们就此别过，运气好。城外，陆大哥，要走一起走，我们跟你一起干。对，要走一起走。千万别，我们哥仨干的是八路军的活，各位别淌这股浑水，好吧？要是谢我的话，就好好活着，赶紧走。英子，你按着联络头去接秋草。我和老吕去找白大夫，咱们四起客栈见。好，你俩放心，小心点。老吕，走。有点不对劲儿，人到了。车也到，但是太久。老白受伤了。
一会儿我赢鬼子，你送酒走。不，我去赢鬼子，你带丫头走。送酒走是你一手布置的，你得活着。丫头活着，咱这帮兄弟就都没白死。咱为啥拼了命的跟他们干？就是为了今后十年、五十年、一百年，咱中国人不再受小鬼子的欺负。他打咱一拳，咱必须还他。留着点儿，咋有我兄弟？哎呀，这把算是玩大了。你想想看，咱哥几个哪还有活路啊？他不能没有你。他现在年龄还小。至少你得再见他一面，留句话吧。老李，我累了，我也歇歇了。我那八十七个兄弟还在天上等着我。就这句了，就这句。老罗，你接着，我也是你的兄弟，你也得等我，我一定会把他送出去。我们在这里等了你很久了，你很勇敢，对兄弟也很有情义
，但是我要向你保证，你们没有一个人可以活着走出开平。我很遗憾，你的朋友会看着你慢慢的死掉。老板，一路上辛苦了，你的任务。但是我的任务还没完成，咱不能让小鬼子捡了这个便宜。咱哥几个没退路，我得去完成我的任务。下辈子再造秀。你要什么？我是共产党，你手上沾满中国人的血，我想让你死。
，报告，十六员，政委，敌人的正面户口已经打开了，七六九团已经迂回到敌人侧方，准备合围，但是日军的主力部队一直没有反应，似乎有佯动的迹象。敌人的行动情报呢？我们截获了日军的电文，但密码很复杂，机要科的通知一直无法破译。敌人兵包围在开平附近，驻守开平的日军没有增援，开平那边一点反应也没有，完全中断了联系。司令员。难道仅凭他们几个人就牵制了整个开平县的驻军？趁着总攻还未发现，马上派预备队进入开平，接应路南边。好，快帮帮我，王大家，快，王大家。拿刀，包子大，没事了啊！听你说，我数到三就跑。
，聂英活在世上再无牵挂。但是我知道，他心里始终装着兄弟和情。娘的啥破玩意儿啊！三尺大兄弟，这就是你们日本货呀！啊，开到中国来牵引来了，刚开没几里地就冒烟了，你看呛得我。喂，拿点水来给我喝口你猜呢？仗义，那是我们中国爷们儿向来都仗。到了这个时候，你是不是可以告诉我，密码本到底藏在了哪里？哎呀！
原先我想啊，我死了以后托梦告诉你。可是后来想想不成啊。我要是死了，肯定上天堂，你肯定下地狱，咱哥俩碰不着面了。所以现在告诉你吧，嗯，秋草。已经把密码本上所有的东西，一字不差的背了下来。他就是活的密码本，但是你抓不了他。为啥呢？因为老吕、英子、老白正在把他送出城。<笑>子，你太贴心了。你们没有一个人可以出得了城，是吗？嗯，那咱打个赌呗。好啊。我坚信我这帮兄弟能把秋草平平安安、毫发无损的送出城。白小天用手术刀抵抗这个世界的残酷，用十字架温暖所有迷途的心灵。战争、杀人，他在救人，从未动摇，永不离开。他是，痛快！来了，聊完我了，现在聊聊你吧。怎么着？听说你不打算干了，惦着回国，因为啥呀？在中国受刺激了。我想回去看看家人，看看樱花，泡泡温泉，喝喝清酒。嗯，再想一想，这些年我在中国立下的战功。打住，打住，打住！战功？我听说你在南京亲手砍了一百多个平民的头。这也叫战功？这是战争，战争就得杀平民吗？你们杀了三十万，你当这三十万人是啥呀？是牲口？我告诉你，这三十万是人，活生生的人。他们的牙是白的
，血是红的，山是热的。你杀了这三十万人，这三十万的冤魂，能轻易放过你们？这三十万个冤魂，天天缠着你们，让你睡不着觉，吃不下饭，你还喝酒呢。喝砒霜吧，卢萨，我真的是很佩服你。都到这个时刻了，你还有这么多的话说啊？我能看下来那一百个人的头。我也可以让一百个人用刀，一遍一遍的割下你的肉，让你一点点的流血，直到死亡。别叫唤，丫头。你在哪儿呢？你在哪儿呢？罗三，你是不是疯了啊？就做白日梦了吧？这帮畜生听不见，该聊的也都聊完了。你不是要剐我吗？剐吧，剐了我，你心里就踏实了。但是，在我死之前，送你一样礼物吧。好啊。别怕，我没别的意思，就是想把你和你这帮小伙伴们都带走，因为你们这帮牲口留在中国，我有点不放心呐、啊。